Hi everyone, this is Info Same here with Ariane, and I know everyone's watching the uh, bronze medal match in soccer right now, but we also have another bronze medalist right here, Meg Benfito, winning her third medal at the Olympic Games. Thank How was you. that? Unexpected, uh, but it's cool. I can't really talk. Uh, no, this looks great. But, uh, this looks really natural. <laughs> <laughs> but uh, no, I feel good. I'm happy. Um, I couldn't have asked for a better end to my video. Yeah. And uh, it's your first individual medal at the Olympics. You got the uh, uh, synchro in London, at the synchro here at Rio. Uh, was it a little strange being on the podium by yourself without Rosie there? It was honestly probably the weirdest feeling. I'm so used to standing there and always looking over to her and laughing and pointing at her. It's weird. But it was weird. It was no, weird. It, it was fantastic. And uh, I mean, there was, there was this great dives as well. And uh, Ariane, if you want to have a couple questions about that. Oui, des, des super beaux plongeons. Tu t'es dit juste avant la compétition, je veux juste réaliser cinq beaux mm -hmm. plongeons. C'est pas pourquoi c'était aussi important pour toi de réaliser ça, peu importe ton classement. Um, en fait, parce que j'ai eu une année assez difficile dans l'individuel. Um, j'ai eu beaucoup, beaucoup de hauts et de bas. Um, depuis la blessure à Roselyne, je l'ai mis avant moi. J'ai pensé beaucoup à elle. Je voulais qu'elle soit à mes côtés ici, justement. Puis, Pour moi, c'était important de juste finir avec le sourire, puis la meilleure performance de ma vie, puis c'est ce que j'ai fait. Ça m'a donné une médaille, je suis encore plus heureuse, mais j'aurais été satisfaite si j'étais en bas du podium aussi, avec le meilleur pointage que j'ai fait de l'année, donc pour moi, c'est assez. Oui, tu étais la meneuse après un plongeon, mais ça, tu le savais pas tout de suite. Est, quand est-ce que tu as réalisé que Ouh, je suis en position d'avoir une médaille? Là. Euh, avant mon dernier plongeon, euh, je me suis dit, Quand je suis venue à Rio, que j'allais pas regarder le tableau, euh, je, je voulais vraiment me concentrer sur moi-même. Puis, quand je suis montée pour mon dernier plan, je me suis dit, ah, Ok, donne-moi ça. <rire> uh. Quand je suis montée sur le, le, la plateforme avant mon dernier plongeon, sur l'écran avant nous, il y a le numéro du plongeon qu'on doit faire. Puis, j'ai comme regardé un petit peu à droite. J'ai vu le 3. Je sais pas combien de points j'avais d'avance, je sais pas si c'était serré, je sais que les filles plongeaient super bien. Je me suis dit, t'as juste à faire ton plongeon. Faut juste que tu te fasses le mieux que tu peux, puis il arrivera, que ça arrivera quand tu, tu fais la meilleure chose que tu peux faire. Puis je suis restée calme, je suis surprise, mais je suis restée calme, puis ça a bien été, je suis rentrée dans l'eau. Je savais que c'était assez, reste quand même que c'est un sport jugé, puis on sait jamais que tu peux arriver, mais. Quand j'ai vu que celle qui pouvait me dépasser était quand même loin et elle avait besoin d'un vraiment bon plongeon, euh, que j'étais dans la position de la médaille. Uh, during the synchro, you said you actually didn't look at the scoreboard. Were you watching the scoreboard this time? I did it. That's exactly what I just said. Um, I went into Rio telling myself I'm not going to look at the scoreboard. Um, but I sort of peeked at it in the last bit of dive by accident. On the screen in front of us, we always have to look at the number of the dive that we do. Um, we have to make sure that it's the right one, because then you can get a failed dive if you don't. And I sort of looked a little bit to the right, and I saw the three, but uh, I didn't know how many points I was ahead. I don't know if it was close. I knew the girls were diving really well. Um, even when we're uh, listening to music under hiding from everything, uh, you still hear the cheering of the Brazilian. The Brazilian fans are absolutely amazing. They're loud. so. I knew that it was it was going to be tough, but as soon as I saw it, I knew that I can do it. I stayed calm, and I think that's what really helped me. And, and you mentioned the crowd as well, even though it was an outdoor venue, it was so loud. And speak, it was. Speaking of fans, a lot of them have been watching you throughout the Olympics. Uh, a few words for all the Team Canada fans out there. Thank you guys so much. I've received so many messages. Um, still from the synchro. Uh, I can't get to all of them, but thank you guys so much. Uh, I heard you guys all the way up into the platform. Et que nous devons Et tu as aussi mentionné euh, aux partisans euh, francophones que c'est pas fini là pour Megan Benfito. Non, c'est pas fini. Vous allez, vous allez me voir en 2020. Ben, j'espère. <rire> je vais me croiser les doigts. Mais oui, je continue un autre 4 ans. Puis euh, on se revoit à Tokyo. Alright, great. And uh, now from going, we're going to go watch the soccer game. Yes. And uh, hopefully we can get another bronze medal. That'd be awesome. Alright, let's go do oh, that. Girls,